Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan dont vous avez l'habitude pour les plus fidèles et je vous remercie d'ailleurs pour cette fidélité. Bon, eh bien, entamons cette semaine euh, pleine de sujets divers et variés comme il se doit et commençons immédiatement. Alors, le week-end dernier, Marie et Flo ont fait un petit tour en, en Allemagne et ont fait des emplettes, certes, mais ils nous ont fait aussi la surprise de nous ramener deux, trois petits trucs en pensant à nous, ce qui est très, très gentil. Alors qu'à la base, moi, j'avais juste dit « Ouais, si jamais vous pouvez trouver une bouteille de Jägermeister, je ne suis pas contre parce que, alors oui, euh, il ne faut pas abuser des bonnes choses et je n'abuse pas. » Par contre, il ne faut pas abuser sur les tarifs. Et en France, il faut savoir qu'une bouteille classique de Jägermeister, c'est à peu près 22-24 euros, ce qui est complètement exorbitant et euh, déraisonnable par rapport au véritable prix local allemand, à savoir en moyenne 14 euros. Donc il y a quand même 10 euros d'écart en passant juste la frontière. J'avoue que je, voilà, je, je préfère attendre que quelqu'un revienne d'Allemagne. Ça, ça, ça me coûte beaucoup moins cher. Donc... Mission accomplie, j'ai ma bouteille, je suis heureux, mais il y a des surprises. Alors je vais vous montrer tout ce qu'ils m'ont ramené. Bon, ils, ils sont lâchés, hein. ils se sont fait bien plaisir d'ailleurs. Euh, vous ne manquerez pas d'aller voir la prochaine, je pense, euh, vidéo de Marie si vous voulez savoir sur sa chaîne, parce que je pense qu'elle va faire un petit, un petit bilan sur euh, ce qu'elle a trouvé. En tout cas, moi j'ai été gâté, je ne vais peut-être pas tout goûter, parce que ce serait dommage de tout ouvrir d'un coup, mais il y a des choses qui me tentent bien. Alors déjà... On a ceci, la Wurst, euh, qui est un saucisson euh, de la marque Riwi. Euh, C'est le genre de, 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 de saucisson allemand que j'aime beaucoup. Donc ça, je pense que ça va bien me plaire. On va goûter, je pense. Dans la charcuterie, il y a ceci. Alors ça, en France, euh, c'est une marque pas du tout connue. Pourtant, c'est euh, une des plus grosses marques de charcuterie traditionnelle allemande. Et ils se sont mis à faire, depuis quelques temps, de la charcuterie vegan. Ce qui est complètement fou, parce qu'ils ont mis tout leur savoir-faire, que nous n'aime pas, vers des bons produits avec une réputation particulièrement, euh, particulièrement bonne. Et là, on a... Euh, je parle pas allemand, hein, mais je pense euh, qu'on a euh, des tranches de saucisson au poivre. Voilà. Je, je crois, je crois. Donc ça, j'ai hâte. Ensuite, euh, alors là, ils sont lâchés sur du similiton. C'est un peu la tendance. C'est une marque qui s'appelle Unfished. Voilà. Et il euh, y a trois, euh, trois variétés. L'huile d'olive, euh, in water, donc à l'eau. Donc je pense que c'est simple, et euh, citron et poivre. Donc ça, je suis curieux de voir la texture. Mais non content de faire des boîtes, ils font aussi... <rire> c'est ridicule, mais bon. Euh, des tubes euh, de euh, similiton à tartiner. Et celui-ci est au piment. Je ne sais pas. Je suis très curieux, je suis très curieux. Ensuite, euh, alors Flo me parlait très très souvent une crème végétale qui, qui trouve en Allemagne qu'on qu n'a jamais vu en France non plus. Euh, c'est Dr. Hawker qui fait ça. C'est la crème Vega. Euh, et la crème Vega, il m'a dit que c'était la simili crème fraîche la plus bluffante qu'il ait pu goûter à ce jour. Ok, cool. Et enfin, il euh, y a ça. Ça, ce sont euh, des sortes de gros raviolis euh, qui sont à griller à la poêle. Je ne connais pas du tout. Euh, C'est euh, aux légumes. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Voilà. Parfois, je me dis, c'est dommage. J'aime bien la langue allemande à l'oreille. J'aurais dû la prendre. Mais je, je, ça m'aurait aidé à lire aussi. Eh bien, non. Bon. Bah vous savez quoi, je vais commencer par euh, le, le salami, hein, parce que il a, à travers le paquet, une très très bonne tête. Donc, euh, déballage. Franchement, ils ont le sens du détail. Hein. Regardez-moi ça. C'est plus vrai que nature. 
On a combien 2, 4, 6, 7. 7 tranches Ah, pourquoi pas 8 Bref. C'est peut-être pas bon, donc la 8 serait trop. Je vais goûter ça. Ah. Là, on a une tranche qui est, qui est bien souple, que je peux même un peu chiffonner. Pas de problème. Elle reprend sa taille. Ça se déchire juste comme il faut. Ah, quand même. On est effectivement sur un, un salami au, au poivre. Euh, c'est parfaitement assaisonné, ça a beaucoup de caractère. C'est pas... Euh, on surcharge, il y a le bon équilibre, mais on retrouve le caractère typique d'une charcuterie. D'un saucisson avec ce, ce, cette note euh, d'épices qui, qui vient envelopper le palais. Le côté gras sans excès, le, le sel est, est bien. La texture, euh, elle est, est très très réussie. Est-ce qu'on est proche d'un véritable salami Je ne sais pas. En tout cas, euh, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose d'assez crédible. La, la, la vraie différence, finalement, elle va se faire sur euh, les points blancs qu'on aperçoit ne sont pas des vrais morceaux de gras. Donc, à, à la mâche, ça ne va pas se détacher euh, de, du reste. Euh, ça reste assez homogène et il n'y a pas de différentiel à la mastication. C'est peut-être là que je dis, je ne sais pas. Euh, par contre, la texture globale est vraiment réussie. Et c'est très bon. Ben, je serais même curieux de goûter euh, le reste de leurs produits. Mais bon, une autre fois peut-être. Je reste dans l'esprit charcutier et je passe à ma vorste. Regardez-moi ça. Voilà. Je vais couper un petit morceau. Bon, une fois découpé l'emballage orange retiré, voilà à quoi ça ressemble vraiment. Vous voyez, on a euh, quelque chose d'assez dense. C'est ferme. Ça, ça a comme du rebond. Ça a, a l'odeur qu'on peut attendre de ce genre de produit avec euh, ce, ce, ce nez un petit peu d'épices de muscade, de massie. Euh, C'est cet univers olfactif que je ressens. Maintenant, voyons en bouche ce que ça donne. Mmh. Ça se confirme. On a un bon mélange d'épices. Ça, ça a du caractère, on ne s'ennuie pas. Il n'y a pas de fadeur. Le, le côté, justement, comme je vous disais, euh, plus muscade, euh, des notes un peu ambrées dans ce genre-là, c'est ce qu'on ressent. C'est salé comme il se doit. La texture a ah, hum, un peu trop de, de rebond à mon goût. Hum. C'est agréable, hein. ce n'est pas, pas un mauvais produit sous la dent. C'est juste que il euh, y a ce côté un petit peu caragénane et conjac, ce genre de gélifiant qui, qui donne de la texture, mais si c'est dosé un peu euh, maladroitement, ça peut être un peu, un peu dans le rebond. Et j'ai l'impression que on est là-dessus. Après, c'est bon. Euh, ça, dans un sandwich, ça peut être super cool. Alors, je vais passer à la crème. Là, je vais pas la goûter parce que... Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qui commencent à me connaître, vous savez certainement que j'ai une certaine aversion envers tout ce qui est euh, produit un peu lactique, euh, style yaourt, crème, mais je ne je peux pas, je n'ai voilà. pas envie de subir. Voilà. En plus, j'ai encore les goûts de la charcuterie en bouche qui, qui, qui perdurent, c'est plutôt agréable et plaisant. Je n'ai pas envie de goûter. Par contre, j'ai envie de voir et de sentir. Rien qu'au nez, je saurais si c'est réussi. Parce que pour moi... C'est exactement le genre de produit que j'aimerais utiliser dans la cuisine. Pas manger comme ça. Euh, je sais pas, il y a des gens qui mangent de, de la crème fraîche comme ça, juste. Je sais pas. Bon. Non, je ne pense pas. Alors. Opercule retiré. Ouf. Ouh là là. Oui. Ouh là 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 là. Ah, le nez est très. Très réussi. Beaucoup trop. Euh, je vous montre. Voilà. On a une crème très dense. Je vais, je vais prendre une cuillère pour la mélanger. Voilà. Ah oui, oui, elle est... 
Elle est très épaisse. Vous voyez, elle se tient bien. Très belle texture. Peut-être un peu trop dense. Je ne sais pas. Bon, bien sûr, elle était au réfrigérateur. Hein. Mais euh, voilà, là, on est clairement sur de la crème épaisse. Loin de nos petites briquettes de crème de soja, euh, beaucoup trop fluide pour certaines préparations, qui, soyons honnêtes, font bien le boulot. Mais dans certains cas, on aimerait quelque chose qui ait plus de tenue, euh, moins d'humidité. Et là, effectivement, je comprends que Florian dise que c'est très réussi, parce que la texture, elle, elle parle tout de suite à ceux qui connaissent un petit peu la cuisine à la crème fraîche épaisse traditionnelle. Bien, bien, bien. Euh, je, je le referme, je remets au frais et je passe à la suite. Bon, là, il faut faire un choix. Euh, le plein de tuna, euh, je, je, je choisis un pour goûter parce que je ne peux pas tout ouvrir, ça ne sert à rien. Je pense que j'ai faire l'option de faciliter, d'utiliser le version spread. Ce sera peut-être plus facile. Allez, j'ouvre, je prends un morceau de, de pain de mie et puis je vais... Il est tartiné. Ah ouais, c'est le tube, quoi. Allez, c'est parti. Ah, c'est tellement bizarre comme concept. Eh bon. Ah oui, d'accord. <rire> ok. Le similiton à tartiner. Oh, c'est presque comme dans le dentifrice, mais... Ouais. Oh là là. Ouf. Bon, j'ai quand même étalé, hein. Oh oui, ça s'étale bien. Ok. Let's go. Voyons, voyons. Ça sent pas trop le retour de marée. Ouais, quand même. Il y, a, il y a un vrai goût de thon. Le côté de chili est quand même très, très léger. Je sais pas si j'aime ou pas. Objectivement, ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît bien parce que on, on a le goût euh, typique du thon, du thon en boîte. Mais... Euh, on n'a pas le côté poissonneux. On n'a pas le côté non plus sec. On est plus sur une sorte de, de crème à tartiner. Enfin, c'est le concept, on dirait. Mais euh, je vois bien ça sur les petits canapés, pour faire des toasts. Euh, euh, ou même sur une base dans un sandwich. On va mettre des crudités et puis euh, voilà, le sandwich au thon. Mais avec un truc plus pratique et qui sera moins dans la miette qui tombe. Le produit, dans ce cas-là, est plutôt malin dans cette perspective. Euh, bon, par contre, on n'est pas du tout sur un visuel qui fait penser à du thon. Ce qui fait que, même si je comptais pas le faire, j'ai quand même ouvrir une des boîtes euh, pour voir si la texture est différente ou si on est juste sur un pâté similaire. Faut qu'on sache. Je vais ouvrir celui euh, à l'eau, le plus basique, sans huile, sans aromatisation. Je pense que pour le test, c'est qu'il est plus probant. Et c'est pas si mal. C'est très différent déjà en termes de texture. Je vous laisse observer. Et on a plus ce côté euh, miette d'ailleurs. C'est carrément plus ferme. Euh, ah ouais, c est, c est, c est, ça n'a rien à voir. Et l'odeur est plus forte. Hein. Oh là là. Je pense que c'est même un peu plus sec. Et on, on peut les mietter, hein. ça, se, ça se voit. Ah, pas mal. Ouais, j'en prends un petit peu, j'ai goûté. Et on n'est pas loin. Hein. Encore une fois, il n'y a, a pas ce côté trop poisson, poissonneux, trop, trop, trop marin. Mais on a le profil aromatique du thon. Et la texture, avec ce côté un petit peu sec, astringent, on le retrouve. La mâche fait qu'il y a une sorte de, de fibre qui se détache. 
C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, et à présent, euh, on va finir en beauté. Je vais euh, faire ces fameux raviolis à griller. Là, je les fais tous. Hein, ça fait faire partie de notre déjeuner. Je suis assez curieux, donc euh, je les cuis et on en parle. Je vous, je vous épargne la méthode. C'est pas le sujet aujourd'hui. Ok. Alors c'est bien croustillant sur le dessus. Bon, voilà, je les ai pas, je les ai pas écrasés en la poêle. Donc sur la surface, c'est plus ou moins grillé. On va voir ce que ça donne. Ça reste assez ferme. Ouais, ouais, il y a une farce. Gouton. Ils sont bon. Ouais, je pense que c'est appétissant, honnêtement. Mmh. Ouais, c'est bon. Franchement, ça me plaît beaucoup. On est sur une pâte qui est assez épaisse, assez dense. C'est riche euh, sous la dent. Le côté euh, grillé à l'extérieur me fait un peu penser à la texture qu'on va retrouver avec les gnocchis à poêler. C'est un peu cette sensation entre le croustillant et le côté tendre, mou en dessous. Hum, C'est à peu près ça. Et la farce est excellente. Beaucoup de parfum, très très verte. On sent qu'il y a beaucoup d'herbes, certainement une base d'épinards aussi. Euh, et elle est assez généreusement euh, présente. Ce n'est pas, pas juste un, un petit filet comme j'avais l'impression à travers la pâte, mais non. Il y a un bon équilibre entre l'épaisseur de la pâte et l'épaisseur de, de la farce. Donc, oui, il n'y en a pas beaucoup. On en a trois par personne. C'est maigre. Mais à la fois, c'est hyper satisfaisant. Donc là, oui, je, je suis plutôt content. Alors, quelles conclusions pouvons-nous tirer de ce moment de dégustation particulier Eh bien, qu'en Allemagne, ça bouge, comme toujours, quand il s'agit de produits véganes. C'est bon. C'est soigné, c'est assez fidèle à l'original. Et euh, bon, ok, tout euh, m'a été offert par Marie et Flo, mais ça leur a pas coûté très cher. C'est fou. Le, le, la différence de prix, je vous parlais tout à l'heure du Jägermeister, mais voilà, ça reste un, un alcool. Euh, pour les produits du courant, du quotidien, surtout les simili carnés, on pourrait se dire, bah oui, bah, c'est à peu près comme en France mais c'est juste infiniment moins cher. Ça en est honteux. Ça en est honteux pour la France de facturer des prix aussi élevés par rapport à ce qu'on trouve en Allemagne. Donc, euh, voilà. Bon, c'est un peu loin de Paris pour aller faire ses courses. Par contre, si vous êtes frontalier, allez-y. Allez-y. C'est génial. Mais bon, ça, je vous apprends rien. Je pense que tous les frontaliers de l'Allemagne vont en Allemagne pour faire leurs courses parce que c'est moins cher. Ce n'est pas une légende, ce n'est qu'une confirmation. C'est moins cher. Et surtout, c'est bon et assez facile à trouver. C'est aussi le truc, c'est que les produits véganes sont très bien distribués, contrairement à la France où on avance. On n'est plus à plaindre, mais ça dépend où. Donc, euh, bon. Il ah, y a encore du boulot, quoi. Et bien, cette semaine, on est tombé sur une bonne surprise dans les films sur Netflix. Il s'agit du téléphone de Monsieur Argan, qui est tiré apparemment d'une nouvelle de Stephen King. Et vous l'aurez compris, on est donc a priori sur un film fantastique. Mais... C'est tout en subtilité. Euh, alors, bien sûr, il ne faut pas que je vous raconte tout. Cela dit, la bande-annonce vous met tout de suite euh, dans, dans, dans le sujet. Donc, je ne vous révélerai pas énormément de choses si, si, si vous avez vu la bande-annonce. Mais, finalement, je trouve que l'histoire n'est qu'un qu prétexte. Concrètement, c'est l'histoire de la relation entre un, un jeune garçon qui deviendra un jeune homme avec un euh, vieil homme euh, millionnaire qui euh, a une sorte de, 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 de coup de cœur pour lui et euh, lui propose un deal de venir chez lui pour faire la lecture de ses livres à haute voix, parce qu'il a du mal à lire, et en échange, lui donne 5 dollars. Ça commence comme ça, et vous l'imaginez bien, il y a une relation qui se fait en, entre ces, ces deux personnes, euh, et arrive l'ère du premier iPhone. 
Donc forcément, le gamin veut un iPhone pour être à la page comme ses camarades un peu de hype du lycée. Et euh, comme il gagne une somme d'argent, il décide d'offrir aussi un iPhone à ce vieux monsieur qui est un peu réfractaire. Et bien sûr, le vieux monsieur meurt. J'arrêterai là mon histoire. Mais il euh, faut bien comprendre que euh, même si on est sur un film fantastique, on finit par l'oublier. Parce que euh, une bonne moitié du film n'est que le l'histoire entre ces deux personnes, leur relation avec euh, tout ce que ça engendre, l'influence, l'évolution, euh, et, et, et c'est très touchant. On, on est happé par, euh, par cette histoire qui est somme toute originale et à la fois il ne se passe pas grand chose. Mais c'est ça qui est extraordinaire dans ce film, je trouve, c'est qu'il y a une sobriété sur l'ensemble euh, du film on s'ennuie pas, il y a un rythme très posé. Alors, le, le vieux monsieur est quand même euh, incarné par Donald Sutherland, qui est un vieil acteur canadien que j'aime beaucoup. Donc, j'étais très content de le retrouver euh, euh, à l'écran. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, en gros, c'était le, le grand méchant dans les films Hunger Games. C'est le même acteur. Voilà, Mais il a une carrière de, de folie. Hein. Il a commencé dans les années 60. Euh, il a fait Les Douze Salopards hein, pour les plus anciens qui aiment bien les vieux films de guerre. Bref, c'est un très très grand acteur. Euh, et j'étais content de le voir. Et il était superbe. Il était superbe. Bref, on a adoré. Je vous en dirai pas plus. Euh, je vous mets comme la bande-annonce en barre d'infos. Mais j'aurais tendance à vous dire n'allez pas la voir. N'allez pas la voir résister à la tentation, même si je vous la mets sous le nez, allez voir le film directement, euh, c'est vraiment super. Chers amis, je suis tout particulièrement heureux d'être là où je suis aujourd'hui. Je suis chez Mariage Frère et c'est une maison de thé dont je vous parle assez souvent, principalement sur Instagram, à chaque fois qu'il y a une nouvelle collection, je vous en parle parce que j'ai un affect très particulier envers Mariage Frère depuis très longtemps. Je suis un vieux client de la maison euh, parce que j'adore le thé, j'adore les belles et les bonnes choses et c'est un endroit qui, qui me fait toujours autant de bien quand je vais me poser dans un salon pour boire un thé. Mais j'ai comme une frustration parce que quand, quand j'étais végétarien, euh, je profitais de leur pâtisserie en prenant un thé, je faisais aussi les brunchs qui étaient facilement adaptables en version végétarienne et voilà, j'étais heureux. En choisissant de devenir vegan, j'ai renoncé à ces petits plaisirs, ces délices, euh, et, et ça ne me pose pas de problème. Mais j'ai une nostalgie. Alors oui, je peux prendre un thé, et je suis là pour ça. Mais manger quelque chose avec le savoir-faire, la signature mérage frère, eh ben, c'était un peu un goal. Et devinez quoi Aujourd'hui, nous allons découvrir deux petits plats vegan qui viennent d'entrer enfin à la carte de chez Mariage Frère. Je vous fais la lecture sans plus tarder. Alors le premier plat s'appelle Jardin Ottoman. C'est un mezze de cornet croquant doré au curcuma, tahini matcha yuzu, petit pois et sésame, plus taboulé de brocoli au thé sur le Nil, grenade et pipas tandoori, plus confit d'aubergine au thé vert de Provence, citron et amande. Ça renvoie déjà du rêve. On voit qu'il y a une complexité et un choix d'ingrédients qui fait que, normalement, ça devrait être assez atypique. Ensuite, deuxième plat, lentilles vertes du puits, poivre au thé chai Earl Grey. Donc là, nous avons des raisins blonds au thé, tuiles de pois chiches aux épices tandoori, chanvre et tournesol. Bien sûr, avec nos lentilles. Euh, J'avoue, que ça me parle beaucoup comme association. 
et que j'ai hâte de goûter. Euh, donc voilà, ça, ce sont les deux propositions. Tout le reste de la carte n'est pas vegan. On nous a quand même informé qu'à la demande, il était possible d'avoir un dessert complètement végétal. Il faut juste le préciser, il n'est pas marqué à la carte parce que les cartes ne sont pas exhaustives. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il euh, y a une grande carte de thé. Voilà. 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 Bon, bref. Ça, c'est pas exhaustif. Et ben, dans cette idée, euh, la carte n'est pas forcément exhaustive. Il, faut, il faut, faut parler avec le serveur. Il faut lui expliquer ses besoins, ses envies. Et là, il va vous expliquer des choses. J'aime bien cette dynamique de l'échange. Donc oui, il y aura quand même un petit dessert, mais ce ne sera pas une pâtisserie. On est plutôt sur vulgairement une salade de fruits, mais non. Parce qu'on a déjà dit ce que c'était et, et, et j'avoue que oui, ça me parle. Alors là, euh, nous sommes dans le mariage frère euh, historique, celui de la rue du Bourg-Tibourg, dans le Marais. Mais euh, voilà, il y a quand même différents points dans Paris et même au Japon euh, et à Londres, où vous pouvez aller chez mariage frère. Donc selon le quartier, ce sera plus ou moins pratique pour vous. Mais j'avoue que j'ai aussi une affection particulière pour celui-ci. Euh, il y a le cadre, l'ambiance. Mais je me rends compte que depuis tout à l'heure, je vous parle de, de mariage frère, en disant voilà, j'adore, j'adore. Mais je vous explique même pas, pour ceux qui ne connaîtraient pas mariage frère, ce que c'est exactement. Bien, c'est une des plus anciennes maisons de thé françaises qui a commencé par de l'importation tout simplement et qui au fil du temps s'est développée en comptoir à thé, vente et même des salons de thé. Et ils ont une, une, une touche particulière, ces salons, parce qu'ils ouais, essayent de reconstituer un, un univers un peu hors du temps, un peu old school, qui certes ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais il euh, y a un côté un peu fin 19e siècle. Euh, je ne saurais pas comment vous le dire autrement. On, on, on est sur quelque chose qui a un charme vraiment vintage, mais qui reste authentique. Alors, on n'est pas dans un, dans un décor fake, mais on a un, un ensemble d'affiches d'époque, de, de vieilles vaisselles, un mobilier particulier, même, même la playlist européenne, plutôt de la musique classique. Ça crée, ça crée un univers, ça crée une certaine tenue. Et ce n'est pas guindé. C'est juste une bulle, une parenthèse. Et c'est ça que j'adore. Nous sommes servis et forcément, euh, au-delà du repas, euh, on va accompagner tout ça avec du thé. Euh, alors, euh, Laura a choisi un Earl Grey un peu particulier pour, pour goûter. Et moi, j'ai pris un, une de leurs créations qui s'appelle le King's Tea, qui est un thé bleu qui est absolument divin. Alors, ce n'est pas une surprise. Je le connais par cœur. Je l'aime beaucoup. Et je me suis dit que c'était intéressant pour accompagner par rapport aux, aux, aux saveurs annoncées. Donc, euh, bon, je confirme. C'est un thé qui est, qui est très sobre et à la fois qui a beaucoup de profondeur, des, des, des notes euh, qui font légèrement penser à la fleur d'oranger, à la guimauve, sans le côté sucré. On est sur quelque chose de beaucoup plus euh, frais en bouche. Notes d'épices. J'aime vraiment beaucoup ce thé. Bref, il fera parfaitement le travail pour accompagner notre repas. Commençons. Bon, je vais commencer donc par euh, le plat sur la lentille du puits avec son mélange. C'est servi dans des bols à matcha. C'est un, un, un festival de coriandre par-dessus. Et attention, c'est l'heure de vérité. Alors, délicieux est, est un, un, un euphémisme. C'est formidable. J'ai un bouquet aromatique en bouche, explosif, vif. C'est intense. J'ai presque une saturation d'essence, mais pas euh, sur le côté justement vulgaire. Au contraire, c'est 
c'est complexe, c'est riche. Et on parle bien d'un plat de lentilles, oui, oui, je, mais je, je vous garantis, c'est juste sublime. Mmh. Mmh. Le crémeux de la sauce. Mmh. En contraste avec euh, lentille qui est parfaitement fuite, pas trop ferme, pas trop fondante, juste ce qu'il faut à l'équilibre. La coriandre a parfaitement sa place. Et alors, j'ai euh, cette, cette fameuse tuile que je vais, je vais goûter tout de suite. Oui, il faut, faut avoir un peu d'exercice. Voilà. C'est très bon. Passons à présent à cette assiette de mezze façon revisitée à la mariage frère. Et déjà, on a une assiette qui est très graphique, assez évocatrice euh, et c'est verdoyant, c'est chamarré et, et ça donne envie. Alors donc, on a ces trois petits cornets euh, différents. Je vais commencer par, euh, allez, aléatoirement, le premier qui est devant moi. Je ne sais pas quoi il est. Voilà, c'est un peu, un peu finger food. Mmh. C'est celui avec le matcha et le yuzu. La crème de... une crème de petit pois, je pense. Le, le, le cornet est, est tout en finesse. Ça me fait un peu penser à la texture de papadoum. Je ne sais pas ce est pas. C'est un peu cette texture un peu sous la, sous la dent. Il y a beaucoup de graines, beaucoup de, de petites épices. Mm. Là, ce, ce premier cornet est très, très apte à, à ouvrir les papilles pour la suite, j'aurais tendance à dire, par sa vivacité et son intensité aromatique. C'est très très bon, c'est très très bon. J'ai l'impression que c'est un mot que je vais beaucoup prononcer. Second cornet, là je pense qu'on va sur l'esprit caviar d'aubergine. C'est ça. Et je peux vous dire, j'ai jamais mangé un caviar d'aubergine comme ça. On retrouve les traceurs, mais avec euh, une signature. On, on sait pas la même chose. On sent l'aubergine, on sent ce crémeux, ce côté un petit, légèrement piquant qu'on peut avoir euh, sur ce genre de produit. Et il y a tout le reste. Il y a tout le savoir-faire. On, on, on a. Euh, une noisette grillée par-dessus, qui, qui, qui apporte vraiment quelque chose. On a un mélange d'épices. De toute façon, je vous ai fait la lecture, vous avez bien compris que c'était travaillé, c'est complexe. Et parfois, c'est un peu difficile de retrouver chaque ingrédient à la dégustation, mais c'est justement cette association qui recrée quelque chose en bouche auquel on ne s'attendait pas. Et là, c'est une très belle surprise. Le troisième cornet à présent. Alors là, je vois les, les grains de grenade. Voyons. Mm. Là, on a plus euh, cet esprit un peu euh, taboulé à la libanaise. Mm. Ce qui est très intéressant, en fait, dans, dans la personnalité de la cuisine mariage frère, c'est que on associe à la fois beaucoup de personnalité et énormément de finesse. Et finesse ne veut pas dire fadeur, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent. C'est pas de la subtilité, ça a beaucoup de caractère, mais rien n'est laissé au hasard. C'est une vraie cuisine réfléchie, qui travaillait. On, on, on sent qu'il y a une intention derrière. C'est pas juste, on va vous faire un petit plat vegan pour répondre à la demande. Il y a quelque chose derrière. Et là, pour l'instant, je me dis, s'il commence à faire des pâtisseries véganes avec le même soin, 
ça va être un paradis. Alors, le tout est servi avec euh, un mélange de, de, de verdure, voilà, façon un peu salade. Il y a cet esprit un peu taboulé qu'on retrouve et cette graine rouge. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. On va découvrir. Mmh. Ah, c'est bon. Oui. C'est une poudre au tambouri. Parfaitement dosé. On retrouve le caractère, mais c'est de la nature, pas la, la base de graines qui a été utilisée. Et ça s'associe très bien avec le mélange verdoyant. Ça fait un beau contraste. Mmh. C'est très bon. Très, très, très bon. Nous allons donc finir le repas en beauté avec donc un dessert à la carte. C'est, comme je l'ai dit, une salade de fruits, oui mais, oui mais non. Euh, on a des fraises, on a du kiwi, on a de la framboise et surtout de la rhubarbe qui est cuite dans un sirop de thé. Le King's Tea, vous, voyez, vous vous souvenez, le thé bleu dont je vous ai parlé au départ, eh bien, il a été utilisé dans la cuisine. Mais ça, c'est un, un des traits chez Mariage Frère, la cuisine au thé. Voilà. Alors, ils ont même fait des bouquins là-dessus. Euh, donc la cuisine au thé, c'est une des signatures, et là on le retrouve dans un dessert, comme dans tous les autres plats, et j'en suis ravi. Maintenant, assez parlé, goûtons. D'ailleurs, je vais tout de suite goûter uniquement la, la rhubarbe, parce que je suis curieux. Alors, ça a été arrosé aussi avec un, un peu de, de sirop de, de, de thé, et on a des zestes de citron. Hum. Je ne m'attendais pas à cette texture. Et c'est une bonne surprise. Alors là, le, le, franchement, le, le, comme je vous dis, je ne m'y attendais pas. La rhubarbe, elle, elle, elle est confite avec ce sirop de thé, mais elle est croquante. Il y a un respect sur la fibre. Alors, la fibre est très agréable sur la bouche. Hein. Ce n'est pas filandreux, rassurez-vous. Mais il, ça fait un jeu de texture assez inattendu, parce que généralement, moi j'adore la rhubarbe, mais ben, c'est bien cuit, c'est compoté. Et là, c'est une vraie surprise, une vraie révélation qu'on puisse goûter une rhubarbe qui a vraiment de la profondeur, qui a une belle texture. Et voilà, on est là pour se laisser surprendre. Enfin, c'est ça le but du jeu. Maintenant, on va passer à la cuillère complète avec un peu de tout. On va voir quel est le, le mariage en bouche. Mmh. Ah oui, le zeste de citron, c'est un lien entre les, les différents morceaux de fruits. C'est vif. Ça, ça réveille l'ensemble sans le dénaturer. Ça, ça, ça va rehausser justement le, la nature des fruits rouges. Et euh, les kiwis sont, sont très bons, mais selon les goûts, vous savez, si on aime les kiwis assez acides ou au contraire, tout en rondeur. Mais là, j'ai goûté le kiwi tout seul, mais je pense qu'il il, il a parfaite maturité. Mais... Mmh. Ah, puis j'ai le sirop de thé derrière. Ouais. Je sais que vous aimeriez être à ma place. Eh bien non. Enfin, il ne tient qu'à vous, hein, mais ça, c'est une autre question. Bon, il est temps de conclure cette expérience euh, qui est, ma foi, très positive. C'est exactement euh, le style de cuisine euh, mariage frère que je retrouve façon vegan. Et pour moi, c'est une grande satisfaction et un grand plaisir. Maintenant, euh, parlons un peu des, des quantités. Comme vous avez vu, effectivement, ça a l'air d'être des petites portions. Et oui, la caméra ne déforme pas. Ce sont des petites portions. Oui, mais... La combinaison euh, des deux plats euh, proposés et euh, de la salade de fruits fait qu'aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, j'arrive parfaitement à satiété. Je ne je suis, euh, suis pas en surcharge, je ne suis pas en train de me dire « Ah, bon, je sors, je vais me faire un burger pour combler l'île creuse. Pas du tout, pas du tout. On est, on est bien. N'oubliez pas qu'on est comme dans un établissement qui est donc plutôt gastronomique et qu'on n'est on pas là pour se faire une orgie. Donc là, on a quelque chose qui est juste pour moi en termes de quantité et de satisfaction. Donc ça, c'est déjà un point positif. Ensuite, parlons des, des prix. Euh, les prix sont abordables. Certes, c'est un budget. Ça vous coûte plus cher que euh, d'aller manger un falafel. OK, OK, mais qu'importe. C'est une expérience, c'est un moment, une parenthèse dans votre vie. Moi, c'est vraiment le genre d'établissement que je vous recommande, justement, pour peut-être fêter un, un événement particulier pour vous offrir ce, ce moment hors du temps et euh, découvrir des saveurs dont vous n'avez pas l'habitude. C'est ça l'expérience que vous aurez ici. 
Après, pour le quotidien, le thé. Voilà. Mais pour le repas, envisagez-le sérieusement, vous ne le regretterez pas. La semaine dernière, je vous ai part de mes réflexions autour de la problématique de l'accessibilité la, au véganisme à Paris ou dans le reste de la France. Et euh, je suis assez content parce que vous étiez assez nombreux à, à réagir à cette, euh, à cette idée et à bien souvent partager les mêmes impressions que moi. Mais voilà. Entre temps, euh, j'ai d'autres idées qui, qui me sont venues un peu en, en lien parce que euh, j'ai eu euh, une, une mauvaise nouvelle que vous avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux, comme quoi euh, Vegami, boutique vegan historique française, était en grande difficulté et, et, et la situation est inquiétante. Alors bon, euh, à titre personnel, ça me, ça me touche énormément parce que je connais très bien son fondateur, qu'on a déjà bossé ensemble. Euh, au mois de mars, on était même en partenariat pour le mois anniversaire. Et en tant que client, enfin moi je suis client depuis le début de la création de Vegami, à l'époque ça s'appelait Un Monde Vegan, et c'était encore euh, des listings avec livraison sauvage dans la rue devant un restaurant vegan à Paris. Enfin bon voilà, il y a toute une genèse, et il y a un affect chez moi qui est très fort envers cette boutique. Euh, donc si, si, si elle devait disparaître, c'est tout un pan de l'histoire du véganisme français qui disparaît avec elle. Et, et, et ça me touche, ça me touche vraiment. Et, et derrière, j'ai commencé à réfléchir un peu sur le « oui, mais pourquoi ?» Pourquoi Parce que finalement, oui, on, on a quelques boutiques véganes, mais on n'en a pas tant que ça, surtout à travers la France. Euh, même des boutiques en ligne, on, on en a deux, trois des boutiques en ligne spécialisées dans le véganisme. Donc, on ne peut pas dire que la concurrence soit, soit ça, colossale. Et pourtant, à un moment, j'ai percuté sur un point, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence dans le milieu vegan même, mais il y a un nouvel acteur qui est arrivé sur le marché depuis peu et qui est puissant, c'est la grande distribution. En effet, euh, et je suis le premier d'ailleurs à, à mettre cet avantage en avant, c'est que de nos jours, en allant dans un supermarché, dans un hyper, on va généralement trouver beaucoup plus de produits vegan accessible facilement qu'auparavant. Euh, on remonte ne serait-ce que euh, cinq ans en arrière, c'était pas la même chanson. Euh, et je ne dis pas dix ans en arrière. Enfin, voilà. Euh, on était comme à un moment où pour trouver un lait végétal, ça pouvait passer tant que ça restait du soja. Euh, et pour le reste, euh, c'était accidentellement vegan, hormis les steaks soja sun et puis, euh, et puis voilà. Or, depuis, le marché a explosé. Et je n'y vois à la base que, euh, que des avantages. Plus de produits, une baisse de tarifs, une plus grande accessibilité à tous, moins d'excuses finalement pour les gens à se dire ah, « mais c'est difficile d'être vegan, c'est difficile de trouver des produits bah, ». En fait, pas tant que ça, puisqu'il suffit d'aller dans un Monoprix, un Leclerc, un Carrefour pour trouver des choses. Et euh, bien sûr, je, je mets ça de manière très généraliste, je sais que tous les magasins ne sont pas achalandés au même niveau, selon les régions, ça, c'est une autre problématique. Mais en tout cas, euh, pour, on va prendre le, simplement le cas de Paris, c'est très facile de trouver des simili carnés, des euh, fromages végétaux de cuisine, euh, des laits végétaux, des crèmes végétales, de, des yaourts euh, végétaux, des sauces euh, estampillées véganes. Enfin, on trouve quand même énormément de produits de nos jours. Et, et c'est chouette, et ça fait plaisir, et on peut se dire ça avance. Ok, ça, c'est le côté positif de, de, du business. Le côté négatif, c'est qu'auparavant, quand on avait envie de, 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 de saucisses végétales, d'un steak de, de, de seitan un peu travaillé, un petit produit un peu, un peu sympa, un peu alternatif, ben, on n'allait pas dans les grandes surfaces parce qu'il parce qu n'y avait rien, on le savait. Et on allait forcément dans des magasins spécialisés type Vegami. Parce que c'était là que tout se passait, que les nouveaux produits, les trucs les plus innovants, les choses qu'on n'avait pas forcément en France, qui étaient plutôt exclusifs à ces boutiques, on, on avait tout à portée de main. Et c'est toujours le cas. Ces, ces boutiques n'ont pas perdu de leur superbe en termes d'accessibilité à des produits différents. Sauf que je pense très sincèrement que nos habitudes de consommateurs 
ont changé. Bah oui, on va pas se mentir. Quand vous n'avez plus grand chose dans le réfrigérateur et que vous allez faire vos courses chez Monoprix, euh, vous voyez euh, du euh, Apivore, du Eura, du Planted, du Vegan Daily, euh, du Garden Gourmet, bah, vous avez déjà beaucoup de choix. Et si vous avez un, une idée de recette particulière, il y a des probabilités de trouver les 6000 carnets de base, plutôt de bonne facture d'ailleurs, hein, je ne vais, vais pas dire le contraire. Euh, et vous les avez à un prix abordable. Donc, euh, bon, pourquoi, pourquoi attendre d'aller dans un magasin spécialisé qui est peut-être assez loin de chez soi Ce qui est le cas, typiquement, Vegami, euh, pour moi, à pied, c'est à peu près euh, une heure de marche. Bon, en métro, c'est 20 minutes, euh, 25 minutes. Mais moi, je, je mesure tout à portée de, de, de distance de pied. Hein, c'est logique. Donc, euh, oui, bah, une heure de marche aller, une heure de marche retour, avec un sac à dos plein et lourd, il bah, faut le vouloir. Il faut le vouloir. Euh, alors que si je veux un, un simili standard, je, je vais chez Monoprix, je suis à 5 minutes à pied, je prends juste ce dont j'ai besoin avec mes autres courses, et puis c'est bon. Alors, je ne dis pas que c'est ce que je fais. Je ne fais qu'illustrer une mécanique que j'ai l'impression d'avoir observé autour de moi. Plutôt cette idée de se dire, puisque c'est dispo, autant en profiter, autant donner un signal fort à ces grandes enseignes comme quoi le marché existe, et donc euh, bah, faire acte d'achat euh, comme euh, tout le monde. Et quelque part, c'est un peu ce qu'on veut, c'est que le véganisme soit facile d'accès et normalisé, que ça rentre dans les mœurs pour que de plus en plus de personnes puissent entrer dans le véganisme et pas rester sur des petits magasins un peu, un peu marginaux, voire euh, confidentiels. Pourtant, c'est là que je, je, suis, je, je suis un peu mal à l'aise. C'est que finalement, pour moi, on a besoin des deux. On a besoin à la fois de la praticité du quotidien en dépannage et on a besoin euh, de magasins spécialisés pour le fond, pour le l'éclectisme pour la curiosité, pour l'accès à des choses qu'on ne trouvera pas ailleurs. Et, et, et pour moi, ce n'est pas incompatible. Sauf qu'on sait très bien qu'avec nos emplois du temps, euh, le choix est vite vu entre prendre son temps d'aller assez loin pour faire des courses ou faire ça vite fait à côté de chez soi. C'est tout réfléchi. Bon, à peu de choses près, j'estime que ça doit être la même chose quand on n'a pas de boutique physique et qu'on commande sur Internet euh, si on a moyen d'avoir euh, dans l'hypermarché du coin tout ce dont on a besoin, bah, c'est peut-être pas aussi, euh, aussi engagé, c'est peut-être pas aussi euh, riche en choix, mais c'est suffisant. Et pourquoi faire une commande et attendre de voir euh, gérer une livraison, etc. Je, 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 je peux comprendre. Le problème, c'est que avec cette, cette attitude qu'on a tous, à un moment ou à un autre, bah, ces boutiques spécialisées qui nous sont chères, eh bah, elles vont disparaître, purement et simplement. Faute de clients, peut-être parce que, comme je l'ai dit, il y a de nouvelles habitudes grâce à la disponibilité de produits plus facilement, eh bah, nos, 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 nos chères boutiques, elles vont, elles, vont, elles, vont fermer. elles vont fermer. Voilà. Et les pionniers, ceux qui ont fait avancer les choses, euh, seront, seront effectivement euh, un peu punis parce qu'on parce qu aura décidé d'aller à la simplification et pas rester fidèle à, à des endroits pourtant qui nous ont bien sauvé la mise en, en bien des circonstances. Euh, voilà, c'est un constat. Je ne vous dis pas, euh, c'est pas bien ce que vous faites. Je le fais aussi. Euh, je, je, je vais prendre des trucs à côté quand j'ai besoin parce que je n'ai pas le temps. Euh, bon, après, c'est vrai que j'ai un peu aussi cette discipline d'aller, en gros, chez Vegami en moyenne une fois par mois pour faire un plein pour différents produits que j'ai eu l'occasion de vous montrer, euh, de profiter, euh, de découvrir les nouveautés, de prendre des grands classiques avec des grands formats très pratiques. Donc, euh, j'ai quand même toujours mes habitudes. Et, et, et je serais vraiment infiniment triste si... Euh, si dans un mois on me dit bah c'est fini quoi, la boutique ferme, il n'y a plus rien. Et, 
Et voilà, c'était le bon temps, il faut passer à autre chose. Donc voilà, je voulais juste partager mon état d'esprit et mes réflexions avec vous. Peut-être, quelque part aussi, vous faire prendre conscience qu'on euh, a tous un rôle à jouer. On dit, on dit souvent d'ailleurs qu'on on vote avec notre, euh, notre achat et que c'est en, en achetant certaines marques ou en achetant dans certains commerces qu'on on a véritablement un pouvoir de décision et d'influence. Euh, c'est sûr que pour des magasins indépendants euh, ou des, des restaurateurs aussi, hein, parce que je prends un, un, une idée globale, euh, ils ont besoin de fidélité, ils ont besoin d'engagement, ils ont besoin qu'on qu pense un peu plus à eux et qu'on on soit des vrais clients parce que c'est profitable pour nous et pour eux. Mais si, si on les délaisse, euh, un jour ils disparaîtront et il ne faudra pas venir pleurer en disant « Ah mais c'était tellement bien quand on avait telle boutique et qu'on avait du choix, euh, ben maintenant j'ai plus, plus de possibilité de trouver tel produit, tel produit, tel produit que j'adorais. Je dois me contenter de ce que je trouve euh, en, en hypermarché. » Il y a moins de choix, puis c'est des produits euh, pas forcément top qualité ou qui ne correspondent pas à des entreprises éthiques, etc. etc. Il faut trouver la voie de l'équilibre, comme toujours. Voilà la conclusion, pour peu qu'on puisse conclure. Ok les amis, aujourd'hui, et tu as un sujet un peu particulier, mais j'avais envie de partager ça avec vous. On est au parc des expositions de Versailles et on vient pour l'expo Harry Potter qui est arrivée à Paris, qui est ouvert depuis une semaine. Et comme je suis fan de Harry Potter, que Laura est fan d'Harry Potter, que Marie et Flo sont un peu aussi fans d'Harry Potter, on s'est dit, on y va. On a pris les billets et c'est ce soir. Bon alors, la grande question qui va se poser, est-ce que cette expo va être à la hauteur de nos attentes Parce qu'on a déjà fait plusieurs fois euh, le studio à Londres. On a fait la première expo qui a eu lieu à Paris et qui n'était pas terrible. Et là, on a beaucoup d'espoir. Mais ça commence bien, parce que déjà, vous commencez par passer par un ordinateur, choisir votre maison, votre patronus, votre baguette. C'est une expérience interactive qui nous est promise, donc j'espère qu'on va prendre notre pied. Bon bah voilà les amis, c'est fait. Alors, conclusion. Euh, honnêtement, moi j'ai vraiment apprécié la visite. Euh, c'est donc vraiment une expo interactive. Bon, je vais quand même vous dire que les interactions sont très symboliques. Avec votre petit, euh, votre petit badge là, vous allez gagner des points pour votre maison. Mais, spoiler alert, c'est toujours Gryffondor qui a plus de points que les autres. Parce que c'est une maison banale. Tout le monde veut être Gryffondor, mais donc c'est pas terrible. Bon bref. C'était très chouette. Il y a plein d'objets que vous pouvez voir normalement à Londres, que vous allez pouvoir voir ici sans vous déplacer. Il y a des éléments de décor, il y a des reconstitutions, il y a des morceaux de texte. C'est chouette, on ne s'ennuie pas. Ça dure assez longtemps, 1h45. Voilà. En prenant son temps, et c'est bien organisé. Par contre, voilà, quand vous réservez, c'est des tranches horaires fixes, ce n'est pas freestyle. Donc euh, prévoyez, réservez, en espérant que vous trouviez une place. J'ai une envie, 
d'un sandwich croustillant, un peu dans l'esprit grilled cheese. Mais pas... Voilà, on va aller un peu plus loin. Parce que euh, j'ai le souvenir d'un sandwich toasté euh, dans un des coffee shops que j'aime beaucoup à Paris qui s'appelle Loustic. À un moment, il faisait un, un sandwich vegan. Et euh, c'était assez simple et très très efficace, à savoir du tandoori, des aubergines et du, de la, du taïna, tout simplement, euh, sur, euh, sur le pain qui était toasté, chaud, c'était délicieux. Et bah, j'ai envie de reprendre un peu ces codes, ces concepts, pour euh, faire quelque chose de gourmand. Alors ça va être une recette extrêmement simple, facile à reproduire chez vous, pour peu que vous ayez les ingrédients. Mais sinon, techniquement, ça va pas être un challenge. Et alors, histoire de se simplifier la vie, on va utiliser des tranches d'aubergine grillées euh, déjà surgelées, et je vais juste les passer au four pour les faire dégeler avant usage. Et nous y voilà, le petit sandwich grillé aux aubergines. Alors j'avoue que l'odeur du tandoori euh, exhale, c'est la dominante. C'est un très bon. Alors oui, j'ai fait ça avec un, un grill, parce que ça, ça permet de bien toaster, de bien marquer le truc, ce qui est quand même plus sympa. Mais bon, vous pouvez faire aussi du grill cheese à l'ancienne, à savoir à la poêle sous couvert surveillant les températures. C'est possible aussi. Goûtons. Ah, J'ai plein d'espoir. Hein. Mmh. Bon, si je vous dis que c'est très bon, bah déjà, il va falloir me croire sur parole. Ou bien <rire> refaire la recette chez vous et confirmer ou infirmer ce que je prétends. En tout cas, moi, je suis super content euh, L'ajout euh, du, du, du fromage végétal à cette recette euh, et cette qualité de pain, ça apporte vraiment un plus par rapport à la recette d'origine. Bon, après, effectivement, ce n'est pas les mêmes produits, mais j'ai plus de profondeur, j'ai plus de gourmandise, ça apporte du gras, euh, le croustillant du pain est plus intense. Bref, j'ai quelque chose de très, très plaisant et conforme à ce que j'espérais. Donc voilà, simple, efficace. Un peu original parce que le tandoori, c'est vraiment pas quelque chose qu'on va se servir en condiment de manière générale. Pourtant, coupé avec le taïna en bouche, ça fonctionne super bien. Donc, à vous de jouer. Bon, bah voilà les amis, c'est fini pour cette semaine. Et euh, pour finir, comme toujours, hein, on, on continue à réfléchir ensemble. Euh, je suis un peu inquiet en ce moment, euh, je vous l'évoquais tout à l'heure euh, par rapport euh, à Vegami, mais il euh, n'y a pas que, il n'y a pas que qui ont des problèmes, et c'est vrai que depuis, euh, on va dire, depuis la crise sanitaire, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises véganes qui mettent la clé sous la porte ou qui sont en grande difficulté, qui ont du mal à s'en sortir, et, et, et je trouve ça particulièrement inquiétant et euh, vous êtes même certains à, à témoigner du fait que 
paradoxalement à ce que je disais d'ailleurs par rapport au bienfait entre guillemets euh, de la grande distribution par rapport au, euh, au choix, l'accessibilité, vous êtes quand même un certain nombre à dire qu'en fait vous avez vu disparaître les produits euh, vegan des rayons des magasins que vous fréquentiez. Ça pose question, euh, ça pose question, et, 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 et du coup, je trouve que c'est encore plus important de soutenir les vraies boutiques vegan qui, elles, n'arrêteront pas de faire des produits vegan euh, juste parce qu'ils considèrent que oh, ça ne marche pas si bien et qu'on a besoin de place pour mettre des produits animaux. C'est aussi ça, l'envers le, du décor de la grande distribution, c'est qu'ils ne marchent pas sur le, la proposition de produits parce qu'ils y croient. Et ils, ils proposent des produits parce qu'ils pensent que ça va se vendre et que ça répond à une clientèle. Si la clientèle n'est pas là, ils arrêtent. Et puis, si la clientèle est là, mais que les chiffres ne sont pas euh, conformes à leur projection, ils arrêtent. C'est d'ailleurs pour ça, hein, euh, souvenez-vous euh, d'une crème végétale de Saint-Hubert euh, qui était absolument géniale. Il y en avait deux, une coco et une soja. Et elle, elle était vraiment euh, hyper qualitative pour une crème végétale épaisse. Euh, ça a disparu du jour au lendemain. Et la, la vraie raison euh, que, que Saint-Hubert a donnée, c'est que les magasins ne voulaient pas la distribuer. Ils étaient mal distribués et que bah, finalement, non, ça n'a pas, pas rencontré son public. Alors oui, quand on était vegan, on était super content de trouver une crème végétale euh, au rayon frais euh, de monoprix à côté des, des crèmes de vache. Et puis ça a disparu. Bah, parce que, parce que euh, voilà, les chiffres ne sont pas au rendez-vous. Et donc on est malgré tout toujours dépendant de ce problème de chiffres. Ce qui m'agace grandement. Bref, voilà, c'était juste ma petite réflexion finale. Euh, restons vigilants, euh, soutenons les, les, les commerces indépendants, euh, ayons cet équilibre envers la grande distribution pour que leur montrer un signal fort. Je suis un peu redondant sur le sujet, mais c'est vrai que je, je, je regarde et je me dis il bah, y a tellement de trucs qui ferment, qui disparaissent, qu'au bout d'un moment, on se retrouvera peut-être avec pas grand-chose, et voir un, même un retour en arrière malgré la croissance mondiale euh, en termes de production et de vente d'alternatives végétales. La France n'est pas forcément un pays très vegan friendly, ne l'oublions pas. Et j'ai comme l'impression qu'il y a un petit retour en arrière. Mais c'est peut-être qu'une impression. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Laissez en commentaire un peu votre avis, votre ressenti. Qu'on partage un peu nos, nos observations. Sur ce, on parlait de soutien. Bah, N'oubliez pas de me soutenir moi. C'est cool, c'est mieux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour de nouvelles aventures. Tchuss